وقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف امراضنا واشف امراض من غصبنا بالدواء الشافي للامراض بحق فضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين وبحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق هؤلاء الشرفاء المذكورين اللهم ارزقنا حج بيتك وحرم زيارة قبل نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيما مرتنا وانصرنا على اعدائنا واعدائك واعداء الدين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم عز اهل السنه والجماعه واذل اهل البدع والضلاله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين آمين برحمتك يا رحم الرحيم صلى الله تعالى وسلم على أهل القيه سيدنا محمد إماني وسحب أجمين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام من المصرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بلد الله أما بعد مهتك لايا نصن تنغلو پاپ يوديم مغن سيد فضل جملو ليلي تنغلو پاپ يوديم وروس مبارك لانا نام سنهيد رائع تولد الله سبحانه وتعالى يوديم മഹത്തായ ഫലു കൊണ്ട് നാടിൻ്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തി അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഉച്ചസ്ഥിരം പ്രഖ്യാപിച്ച് മൺമറഞ്ഞുപോയ രണ്ട് ധീര മഹത്തുക്കളുടെ പേരിൽ നടന്നുവരുന്ന ഒറോസ് മുബാറക്കിന് എന്തുകൊണ്ടും പ്രസക്തിയുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരമക്കളായ ആലുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എങ്ങനെയാണ് അവർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നും എന്തിനായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ചെയ്ത ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് മക്കത്തും മദീനത്തും കഴിഞ്ഞുകൂടിയ റസൂലിന്റെ ജീവിത ശേഷം ഉടനെയും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നുപോയ സയ്യിദുമാർ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിയത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈസൻ നബീബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സയ്യിദുണ്ട് അമവി ഭരണകൂടം തകർന്നതിനു ശേഷം ബസറയിലും ബാഗ്ദാദിലും ഉണ്ടായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ അതിന്റെ ബാഗ്ദാദിന്റെയും ബസ്റയുടെയും പ്രൗഢി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ച ഈസൻ നബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സയ്യിദിന്റെ മകനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഈസ എന്നവർ ആദ്യമായി യമനിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഹിജറ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ അവരാണ് അവരാണ് ആദ്യമായി ബസറ വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹിജറ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ യമനിലെത്തുകയും തന്റെ പുത്രനായ സയ്യിദ് ഉബൈദ് ബിൻ അഹമ്മദ് കൂടെയുണ്ട് അവർ സ്ഥിരമായി 
യമനിൽ താമസിക്കാതെ അവിടെ ചില ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വീണ്ടും ജന്മനാടായ ബസ്രയിലേക്ക് പോകുന്ന രൂപമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ കാലശേഷം അഹമ്മദ് ബിൻ ഈസയുടെ കാലശേഷം എങ്ങനെയാണ് യമനിൽ ഒരു സ്ഥിരതാമസം ഉണ്ടായത് എന്ന ചരിത്രം നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അഹമ്മദ് ബിൻ ഈസയുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലബി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ പേരമകനായ സയ്യിദ് അലബി അൽ കസാം മഹാനവറുകളാണ് യമനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു വസ്തുതയുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ദീനാർ ചിലവഴിച്ച് യമൻ എന്ന നാട്ടിൽ അൽ കസാം തെരിമിൽ അൽ കസാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹം ഇരുപതിനായിരം ദീനാർ രൂ ഇരുപതിനായിരം ദീനാർ ചിലവഴിച്ച് വലിയൊരു നഗരം ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ ബനി അലവി എന്ന പേരിൽ മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു നിർമ്മാണത്തിന്റെ അതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് പിന്നീട് അഹ്ലുബൈത്ത് യമനിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അൽ കസാം എന്ന നാടിലേക്ക് ചേർത്തിയാണ് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അലവി അൽ കസാം എന്ന് പേര് വരുന്നത് അങ്ങനെ അവർ അവിടെ ജീവിച്ചു യമനിലെ ഹവർ മൗത്തിലെ തെരീം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അൽ ഈമാനു യമാനി ഈമാൻ വിശ്വാസം അത് യമനികളുടേതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ യമനികൾക്ക് എന്തെന്നോ ഇല്ലാത്തൊരു സവിശേഷത അള്ളാഹു സുബാനുവ താല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആ യമനിലെ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ തെരീം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നല്ല രൂപത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ചിട്ട അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതവും ആ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള നല്ല ചിട്ടയൊത്ത ജീവിതം ഇന്നും അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യമനിൽ അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നത് അബ്ദുറഹ്മാൻ അസഖാഫ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഹദ്രമി സയ്യിദ് അവരാണ് സഞ്ചാരത്തിന് യമനിൽ നിന്നും തുടക്കമിടുന്നത് അതിൻ തെരീം ബുറൈം ഹദർമോത്ത് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ യമനിലെ നാടുകളിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയും അവിടെയുള്ള മക്കാമുകളും ദർഗകളും മസാറുകളും കേന്ദ്രമാക്കി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ധാരാളം സമയം ഇരുന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും തന്റെ ആത്മശുദ്ധി ആത്മസംസ്കരണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അസഖാഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അസാഖാഫ് എന്നവരുടെ ആ മാതൃകയെ മുൻനിർത്തിയാണ് സയ്യിദുമാർ കടൽ കടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കടൽ കടന്ന് മലേഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും തുടങ്ങി വിവിധ നാടുകളിലേക്ക് സയ്യിദുമാർ പോയി അവിടെയെല്ലാം ദീനിന്റെ ആ ആശയം വളരെ സമ്പൂർണമായി സമർത്ഥിക്കുവാൻ ഹദറമി സയ്യിദുമാരുടെ ഈ ഡയസ്പോറവായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നിലവിലെ സയ്യിദുമാരുടെ സ്വാധീനം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദി ഗ്രേവ്സ് ഓഫ് തെരീം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവായ യങ് സംഹോ എങ്ങനെയാണ് അഹ്ലുബൈത്തിലെ ഈ അഹ്റമി അഹ്റമികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹദറമികൾ ഹദറം ഹദർമൗത്തിലെ സയ്യിദുമാർക്ക് അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിന് സവിശേഷതയുണ്ടായിരുന്നു സൂഫിസം തസവുഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആകമാനം ലയിച്ചു പോയ ഒരു വസ്തുതയായതിനാൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് വല്ലാത്തൊരു മഹിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതു നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും ആ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനും ഹദർമൗത്തിലെ സയ്യിദുമാർക്ക് പ്രത്യേകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട് നാമൊക്കെ ഹദാദോതുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ടല്ലോ അൽ ഫീഹുൽ മുക്കദ്ദം അഷേഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അലി ബ അലവി എന്ന് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദർമൗത്തിലേക്ക് സൂഫിസത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരിലൂടെ ആ സൂഫിസം ആ ഒരു തൊലീക്കത്തിന്റെ ശൃംഖലയെ ഏറ്റെടുത്ത് ഹദാദിന്റെ മുസന്നിഫായ അലവിത്തങ്ങളും 
തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കാഴ്ചയില്ലാതെ തന്നെ അലവി തങ്ങൾ ധാരാളം കിതാബ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹമാണ് തന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറ്റമാകേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാരോട് സഹവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സ്വഭാവ നൽകി അദ്ദേഹം നാട്ടുകാർക്ക് നൽകിയത് വഴി എവിടെ പോയാലും ഹദ്രം ഹദ്രമി സാധാത്യങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ആ നാട്ടുകാർക്ക് തദ്ദേശീയർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ ഹദ്രമി സാധാത്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് പഠനങ്ങൾ അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജമലുല്ലി അതുപോലെ തന്നെ ബാഫി ഷിഹാബുദ്ദീൻ അഹ്ദൽ തുടങ്ങിയ ധാരാളം അഹലുബൈത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു രൂപം നൽകിയെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ കടൽ കടന്നെത്തിയതാണ് ജമലുല്ലി കുടുംബവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹദർമൗത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വന്നവരല്ല അവർ ഹദർമൗത്തിൽ നിന്നും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയി ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള അച്ഛേ എന്ന എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മഹാനായ സെയ്ദ് ബാഹസൻ ജമലുല്ലി കടലുണ്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കണം മഹാനവറുകൾ രാജകുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ പിതാവ് രാജാവായിരുന്നു നാട്ടിലെ പക്ഷേ ജീവിതത്തോട് ആഡംബരമായി ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും വിവാദത്തിന് രസം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ ഉമ്മയോടും ബാപ്പനോടും പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാടുവിടണം ഉപ്പ എനിക്ക് നാടുവിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് സമ്മതിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനുവാദം നൽകുവാൻ ബാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും സ്വാഭാവികമായും മടി വന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ തങ്ങിക്കൊണ്ട് ആചാ ഇസ്ലാമിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ക്രമം തെറ്റാതെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനിടക്കാണ് ഇലാഹി കൽപ്പന വരുന്നത് നാടു വിട്ടുകൊള്ളണം അങ്ങനെ മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും പറയുകയാണ് എനിക്ക് ദൈവകൽപ്പന വന്നിട്ടുണ്ട് പടച്ചവന്റെ കൽപ്പന എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പോയ മതിയാവൂ സമ്മതിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ നോക്കി നിൽക്കാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലല്ലോ ബാപ്പയും ഉമ്മ ഉമ്മയും സമ്മതം നൽകി അങ്ങനെ കടപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ തീരം വിടുവാനുള്ള യാതൊരു സാമഗ്രികളും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുസല്ല ചില രിവായത്തിൽ കാണാം തന്റെ പച്ച ഒല്ലി വിരിച്ചിട്ടാണ് മഹാനവറുകൾ കടലിൽ അങ്ങ് വിരിച്ചിട്ട് അതിലങ്ങ് കയറിയിരുന്നു കടൽ ആ ഓളം തെന്നി തെന്നി ആ മുസല്ലയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് മഹാനവറുകൾ കടലുണ്ടിയിലെത്തിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ബാഹസൻ മൗലീദിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കടലുണ്ടിയിലെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാർ അന്താളിക്കുകയും ഈ മഹാന്റെ വൈഭവം കണ്ട് നാട്ടുകാർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ നല്ല രൂപത്തിൽ തങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് മുഖാനെ അവർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവരുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ ചിതറി ചിതറി അങ്ങനെയാണ് ചേളാരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന സയ്യിദ് നസൻ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അൽ ആരിഫ് ബില്ല അൽ മജ്ദൂബ് സയ്യിദ് സ്വാലിഹ് ജമലുല്ലി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവരുടെ ജീവിതം നാട്ടുകാരിൽ പലർക്കും അറിയാം എനിക്ക് കേട്ടറിവുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം പറയുന്നത് മൗലിദിനോടും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുമുള്ള ഹുബിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അധികമൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത മഹാനവറുകൾ മൗലിദ് ഓതി കേൾക്കുന്നതിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും പോക്കറ്റിൽ മൗലിദ് കിതാബ് കൊണ്ട് നടക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലിരുട്ടിയെ കണ്ടാൽ മൗലിദ് കിതാബ് കൊടുത്തിട്ട് ഓതുവാൻ പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹർഫ് തെറ്റിയാൽ തെർക്കീബങ്ങാനും മാറി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതായിരുന്നു മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതം മൗലിദിലും ഖുർആാനിന്റെ കിറാത്ത് കേൾക്കുവാനും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാനുഭാവൻ ജീവിക്കുകയും വഫാത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ വല്യൂപ്പ സയ്യിദ് ഫദുൽ ജമലി തങ്ങൾ മക്കയിലായിരുന്നു തലേ ദിവസം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ബാബുൽ മക്കയുടെ ഹറമിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ബാബിന്റെ അരികിൽ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം ആ സമയത്ത് മഹാനായ നസന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ വിടവാങ്ങലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ
നാട്ടിലെ ഈ ഒരു മരണവാർത്ത ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഉപ്പ തിരിച്ചറിയുകയാണ് സൈനുദ്ദീൻ സൈനുദ്ദീൻ തങ്ങളാണ് സൈഫുൽ ഇലാഹ് സൈനുദ്ദീൻ തങ്ങളാണ് ആചാരകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചത് നസന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എപ്പോഴും മകനായ സെയ്ദ് ഫസൽ തങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകരുത് എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മഹാനായ സെയ്ദ് ഫസൽ ജമലുല്ലി തങ്ങൾ നാട്ടിലില്ലാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹം അതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അത് സഫലീകരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ മഹാനായ സെയ്ദ് സ്വാലി ജമലുല്ലി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വഫാത്താകുന്നത് സെയ്ദ് ഫസൽ ജമലുല്ലി തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളോട് കിടയറ്റ സ്നേഹം കാണിക്കുകയും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യം ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും ചങ്കൂറ്റത്തോടെ പറയുവാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്കെന്നും പ്രചോദനമായിരുന്നു എന്റെ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ വലിയുപ്പ വഫാത്താകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ വലിയുപ്പ എന്തെന്ന ചിത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും മായാതെയുണ്ട് വല്യുപ്പ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പേരമക്കളോട് വല്യുപ്പയുടെ പെരുമാറ്റം എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പണിയേൽപ്പിച്ചാൽ മോൻ പോയി ആ പുല്ല് പറിക്ക് എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുമായിരുന്നു വല്യുപ്പ പിന്നാലെ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്ന് പുല്ല് പറിക്കുന്ന വല്യുപ്പയുടെ ചിത്രം ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കൂടാതെ അങ്ങനെ പുല്ല് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തെരുമാറുണ്ടായിരുന്നു തരാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലാളിത്യത്തിന്റെ മഹാപ്രതീകമായിരുന്നു എന്നതാണ് കൂടാതെ ജീവിതത്തിന്റെ കൃത്യനിഷ്ഠ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തെഹജുദ് നിസ്കാരവും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും അതുപോലെ തന്നെ സുബ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള നടത്തവും തുടങ്ങി കൃത്യനിഷ്ഠമായ വലിയൊരു ജീവിതവും അവിടുത്തെ മുതൽ കൂട്ടായിരുന്നു സമസ്തയുമായി ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാവുകയും തൽഫലമായി ചില കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് എന്റെ ഉപ്പ സെയ്ദ് ഷറഫുദ്ദീൻ ജമലുല്ലി തങ്ങൾ വല്യപ്പയുടെ അരികിലേക്ക് വരികയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ നാം എന്തിനാ വെറുതെ പ്രശ്നത്തിന് നിൽക്കുന്നത് ഇരു കൂട്ടരും സുന്നികളല്ലേ നാം ആയിട്ട് വെറുതെ പ്രശ്നത്തിന് നിൽക്കണം ഉടനെ വല്യുപ്പ പറഞ്ഞു എന്താടാ ഇപ്പൊ ഒരു മനംമാറ്റം ദീന് ഷെയ്ഹുനാന്റെയും ഉള്ളാൾത്ത പാപ്പാന്റെയും കയ്യിലാണ് മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നോളണമെന്ന് വല്യുപ്പ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു ദീനിനു വേണ്ടി വീടിന്റെ നേരെ മുമ്പിലാണ് സംസ്ഥാനം എന്നിട്ട് പോലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറാവാതെ ദീൻ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച വലിയൊരു മഹാനുഭാവനാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുക എന്നതും ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കുക എന്നതുമൊക്കെ അവരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കാനിടയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന ബുഹാരി സാദാത്യങ്ങൾ ആദ്യമായി എത്തുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ് കണ്ണൂരിൽ മൗല ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തുകാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി അവരെല്ലാം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ വരവേറ്റു എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ ആശീർവാദം ചെയ്യേണ്ടത് അഭിവാദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ വന്നപ്പോൾ അന്ന് അന്നാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ബഹുമാനത്തിന്റെ പദമായിരുന്നു തങ്ങൾ എന്നത് ആ തങ്ങൾ എന്ന നാമം അന്നാട്ടിലെ വലിയ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിലെ വലിയ കുലജാതി മഹിമയുള്ള വിഭാഗത്തിന് നായർ വിഭാഗത്തിന് തങ്ങൾ എന്ന് അന്നാട്ടിലെ ആളുകൾ ബഹുമാനത്തോടെ അതിനും അപ്പുറം ഒരു ബഹുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിൽ ആ നിലക്ക് തങ്ങൾ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പദം തന്നെ തങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ബഹുമാനത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു വാക്കില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആ ഒരു വാക്കിനെ തന്നെ അഭിസംബോധനയായി കണ്ണൂർകാരാണ് തങ്ങൾ എന്ന പദം നൽകുന്നത് എന്ന് ഈ അടുത്ത് ഒരു പ്രസംഗത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേൾക്കാനിടയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതു നാട്ടിലും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു അഹലുബൈത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ജാതി മത വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവരും അവരുടെ അരികിലേക്ക് വന്നു മമ്പുറത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദീനിന്റെ ദാവത്തിനു വേണ്ടി ഹദർ മൗത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം എത്തുന്നത് കോഴിക്കോട്ടേക്കാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും 
ജിഫ്രി സാദാ തിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് അവരാണ് മമ്പുറത്തേക്ക് മഹാനുഭാവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ മമ്പുറത്ത് നിന്ന് മമ്പുറത്ത് വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് കാരണമാവുകയും വിപ്ലവം എന്ന പദപ്രയോഗം ഒരു ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമില്ലായ്മ എന്ന മാനക്കല്ല എന്നൊരു അർത്ഥത്തിലല്ല ആ ഒരു അർത്ഥ തലത്തിലല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമുണ്ടായി ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കിയ നേതാവായിരുന്നു മമ്പുറം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഏത് സയ്യിദുമാരെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏത് സദാത്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരുടെ ജീവിതം സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജാതീയതയുടെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും വിഭാഗീയതയുടെയും പേരിൽ സമൂഹം വല്ലാതെ ജീർണിച്ച ഒരു അവസരത്തിലാണ് സയ്യിദുമാർ കടന്നു വരുന്നത് അവർക്ക് ജാതീയത ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല മറ്റു വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങൾ അവരൊരു പ്രശ്നമായി കണ്ടില്ല റസൂൽഹായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൽപ്പന അത് അവർ മുറുകെ പിടിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്തും സഹിക്കുവാനും ത്യജിക്കുവാനും തയ്യാറായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കട്ടിപ്പാർ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു താല ആഫ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എൻ്റെ വാക്കിന് വിരാമം ഇടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സയ്യിദുമാർ ചെലുത്തിയ ഒരു സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് ധാരാളം പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സദസ് എൻ്റെ ഭാഷണത്തിനല്ല കൊതിക്കുന്നത് എന്ന് അറിവുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം ഞാൻ വിട വാങ്ങുന്നു എൻ്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം പറയലാണ് നമുക്ക് ദ്വായ ചെയ്തു തുടങ്ങി തന്ന ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ ബുഹാരി കൊയിലാണ്ടി മഹാനവറുകൾക്കും സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ യക്കൂബ് ഫൈസി സുലൈമാൻ സഖാഫി കുഞ്ഞിക്കുളം ടി ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി സഖാഫി മഹ്മൂദ് മക്കദൂമി ബാംഗ്ലൂർ മൊയ്തീൻ ഷാ സഖാഫി എ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അബ്ദുൽ ഹാജി വേങ്ങര തുടങ്ങിയ നമ്മെ നമ്മുടെ സദസ്സിന് ഭംഗിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മഹത്തുക്കൾക്കും സയ്യിദുമാർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം പറയുന്നതോടൊപ്പം ശ്രോതാക്കളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മുത്താലിയും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കാരണവന്മാർക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നു നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാമിദ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ ബുഹാരി അവറുകളാണ് നമ്മെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി കട്ടിപ്പാറ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ നമ്മുടെ വേദിയെ ധന്യമാക്കി അല്പസമയത്തിനകം വന്നെത്തും അള്ളാഹു സുബാന ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു ചെറിയ വിഷയം കൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു ഈ അടുത്ത് മർക്ക സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ച സമയത്ത് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ചെറിയ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കിയ കാട്ടിയ സ്നേഹത്തിനും വാത്സല്യത്തിനും എന്തെന്നില്ലാത്ത വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ വലിയ തിരക്കിലായിട്ടും ഉസ്താദിനെ പോയി കണ്ടു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പുസ്തകം ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ ഉസ്താദ് സന്തോഷത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് കുറെ സംസാരിച്ചു ആ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ചെറിയ ഞങ്ങളോട് കീടങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു താഴ്മയിൽ ഉസ്താദിന് വർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു താല ഉസ്താദിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാനിനി കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ദുവായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദുവാവസ്യത്തോടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ആദരണീയായ കെ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഉസ്താദ് കട്ടിപ്പാറ ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കുന്നു വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു